wako wa kisporti Afcon sisi ndio tuko lakini tuiache awe Afcon mtazamaji tunapofungua kipindi chetu cha kwanza mwaka huu 2024 ni mengi ambayo yametama laki mtazamaji ni mengi ya kuyajadili ni mengi ya kuyazungumza e, kuna maswala ya wanawake kuuliwa katika vyumba vya malazi kuna maswala ya kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania lakini lamno zaidi kuna utata e, kuna vuta ni kuvute kati ya serikali kuu na mahakama je ni nini kinachotokota mtazamaji jana tarehe 15 mwezi Januari mwaka 2024 jaji mkuu aliyepia rais wa mahakama ya juu Bimatha Kome alihutubia vyombo vya habari na kueleza bayana baadhi ya changamoto ambazo idara ya mahakama imekuwa ikipitia mtazamaji jaji mkuu anataka idara ya mahakama kukutana na serikali na haswa rais William Ruto ili kutatua mizozano ambayo imekuwepo kati yao serikali inadai kuwa kuna wafanyikazi katika idara ya mahakama ambao wamelemaza ajenda maendeleo ya serikali ya Kenya kwanza ndio wa serikali unadai kwamba ofisadi umekithiri katika idara ya mahakama idara ya mahakama nayo inasema ina majukumu mengi katika maendeleo ya demokrasia na siasa kiuchumi na kijamii katiba ya mwaka na kumi mtazamaji ilipatia idara ya mahakama uwezo na uhuru wa kutekeleza wajibu wake kibinafsi tumeshuhudia mtazamaji ukuaji wa idara ya mahakama tangu mwaka wa na kumi ya sasa ilipoanza kutekelezwa je Swali ni idara ya mahakama na serikali kuu zina nafasi ya kushirikiana? Na je, pendekezo la mkutano kati ya idara ya mahakama na serikali kuu taleta uhiano kati yao? Mtazamaji, ndani ya studio kwa mara nyingine tena tunaye mheshimiwa Mbunge Uwalimuru, uh, mheshimiwa mhandisi Kiragu Shege. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Habari ya mwaka mpya? Ah, nzuri kabisa. Nilikio kisikia ukisema kwamba umepotea sababu ya El Nino. Niko niko mvua imekuwa tele lakini nashukuru Mungu. Karibu sana mheshimiwa ndani ya studio zetu. Tunaona tume mambo mwaka mpya mambo. Eh kabisa kabisa. Sasa hii ABC inaonekana iko tayari kutupatia service mwaka huu wa 2024. Ah asante. Na vile vile pia niko naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa sana kisheria wakili Gibson karibu sana ndugu asante sana Rashid kwa kunialika eh, Gibson inaonekana barabara za Nairobi zimeanza kukulemea mheshimiwa <laughs> <laughs> watashughulikia <hiyo. laughs> <laughs> karibu sana labda anikianza na mheshimiwa Kiragu uh, tuanze na hotuba ya jaji mkuu Martha Kome kwa vyombo vya habari hapo jana Kome alisema itakuwa vibaya ikiwa serikali itaenda kinyume cha maagizo mbalimbali ya mahakama hebu tutafsiri matamshi ya jaji mkuu kwa sababu jaji mkuu alidai kuwa serikali imeingilia sana idara ya mahakama je kiupande wako mheshimiwa uraisi kwamba serikali imeingilia sana uh, mahakama Uh, kwanza mimi uh, kwanza ni sema asanti kwa kunialika na pia nilifurahia kuona hiyo press conference ya jana kwa sababu uh, yale uh, aliyesema mheshimiwa chief justice ni kusema kumekuwa na ufisadi na akakonfirm aka vile wat wengi wetu wanaamini mm-hmm. lati ufisadi sio tu ya eh, zile areas zingine kama tuseme legislation ama executive mm-hmm. ama kwa wananchi wa kawaida mm-hmm. hata judicially ni moja wapo wa, wa idara bao ni ya wa Kenya kweli ni na wale wanafanya kazi huku ni ndugu zetu baba zetu na dada zetu kwa hivyo tunawajua na ukisikia watu wakisema kuna shida ni lazima hata wao wajue uh-huh. kuna yale tunayajua uh-huh. kwa hivyo wakati alisema na akapeana record ya ile mambo yote ya wale ambao wamehusika na ufisadi mwaka jana wale majaji na judicial officers ambao wamestakiwa kwa judicial service commission e, ni kusema ya kwamba kuna shida na pia kupande wa serikali najua e, kama sisi Kenya kwanza tulienda kwa wananchi tukawaambia tutawafanyia nyumba tutawalete mambo ya afya tutafanya yale yote ambayo ilikuwa kwa ile e, manifesto manifesto yetu <coughs> kwa hivyo hata sisi e, unajua tuko na time skill yetu tuko na mpango mm-hmm. na kwa hivyo ile jambo ambalo tungetaka e, watu wajadiliane ni kweli e, equal independence 
<laughs> na sisi tunaamini kabisa eh, mambo ya independence sana ya judicial kwa sababu unajua hata president mwenyewe alipoingia <laughs> ile wale eh, majaji za bao walikuwa wamekataliwa ku, kuwa appointed yeye <laughs> ndio alikuwa kwanza kusaini hao na pia akawapatia pesa ndio wawe watu independent kutoka kwa executive lakini unajua watu wanaweza kutumia koti vibaya wao <laughs> eh, kushika watu me, mikono ndio wasifanye kazi na ile tunasema sisi zote ni wa Kenya na haja zetu ni wana Kenya kwa hivyo every uh, 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 section of the government uh, the judiciary the judiciary my executive ni lazima tuangalie hali ya mkenya na imekuwa nchi hii yetu ni nchi ya litigation ukikohoa kidogo mtu amekimbia <laughs> mimi <laughs> na hata na, unashangaa kwa <laughs> sababu tunataka tu, uchumi uendele tunataka mpango ya serikali iendelee <laughs> lakini ni lazima na sisi tuwe watu ambao wanajali maslahi ya, ya wananchi <laughs> na pia E, wajue kama president mwenyewe amechaguliwa na, na wa Kenya na kwenda round nchi yote na, na, na agenda zile ambazo walipatia wananchi akachaguliwa ni kusema wananchi walisema haya mambo ni mazuri na ku, ku, kuanza tena kutumia jia zingine kupinga haya maneno hmm. sio mzuri shikilia hapo hapo mheshimiwa tutarudi kwako anirudi kwake wakili Gibson Gisore anadhani mheshimiwa hapa ameweza kuzungumzia akiweza kuvutia upande wake baba wewe kama mwanasheria kama wakili je unadhani kwamba serikali imeingilia idara ya mahakama na kama imeingilia ni kivipi asante uh, sana Rashid kwa kunielika katika ikikao ya leo na nashukuru kumwona mheshimiwa baada ya siku mingi. E, yale ameongelea kwamba e, alifurahia kwamba mm, Chief Justice Mother Kome alikiri kwamba kuna ufisadi katika kile kitengo cha mahakama. Ufisadi uko kila mahali. Ningependa kusema kwamba ufisadi uko kila mahali na hata wale sio 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 koti peke yake ama wale majaji. Wakati wa bunge pia walikuwa naongwa. Eh walikuwa wanapata 10000 So isije wakapaka koti tope kwa sababu ya ile kitu inafanyika Kenya yote. Ile yenye tujaona ni ile wabunge kushikwa kupelekwa kotini kwa kula hongo. Na hiyo hongo mostly inapata ni kwamba kuna mkono wa serikali pale ndani. Sasa kwa kwa koti ambapo hatuna 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 hiyo ndio ndio inaonekana kwamba inaelekezwa kidole cha law. Maana ni vizuri ni vizuri kwa sababu tukue na ile checks and balances mm-hmm. e, nilikuwa naambia rafiki yangu kwamba hizi hii siasa inapigwa juu ya mahakama ni mzuri kwa sababu pia pale mahakamani kuna wale watu ambao there are some very bad uh, rotten eggs pale ndani so ndio pia waogope but uh, yangu kusema ni kwamba sio vizuri eh, rais ku, kutokea ama wanasiasa kutokea na kuanza kupiga mahakama vita ambavyo wanaipiga ile tungetarajia kwamba kuna namba ya eh, ule chief justice angemuita pale state house waweze kukaa chini wamwambie tuko na hii mpango na hii mpango na hii mpango tungetaka utusaidie vipi wale majaji wako kuna vile wanaweza harakisha zile orders zimepewa wanaweza harakisha zile cases zisikizwe haraka ziishi ili tuweze kuendelea na mpango yetu because ile ile checks and balances pia ina, ina ile cohesion lazima kukuwe na ile cohesion ndio work well ni kama gari ukiwa na, na steering lazima iwake vizuri na engine lazima iwake coordinate vizuri na na na, na ata, ata, ata wheels ndio gari iweze kwenda sasa serikali inafaa kufanya hivyo but ile siasa tumeona koti kipiwa atarani ni italeta ile kukosa imani na koti na wananchi na iwapo tutakuwa pale itaweza kuleta shida ya ambayo wa Kenya watakosa imani na koti watasema hata tukienda kotini ya watu ni corrupt tuwezi pata haki unapata kama umechukua shambangu Rashid mimi ni kuchukua panga na nakushughulikia na iwapo itakuwa hivyo ita, italeta e, ile sura mbaya wanasiasa wenyewe wamefaidika kutoka ile ile zile court orders but wanapofaidika 
wananyamazia wakipata order za against wao ile wapo wanatoka nje wanasema ikoti ni corrupt ikoti itupendelee ikoti itaki mipango ya serikali kocha tungependa kukua na ukweli ndio tuweze kuendelea kama taifa kama kuna shida mali tuseme shida iko kama hamna shida wacha tuendelee tusaidiane ili tuweze kusaidia taifa letu the constitution iliamua kutenga ile ile koti iko independent for, for a reason kwa sababu we are a constitutional democracy wenye tunafuata ile rule of law tusipo tusipo wacha koti fanye mambo yake ama tu engage zile eh, instituted processes na vile judge mkuu alisema kwamba wale ambao tumewashika ama tuko na evidence eh, kwamba wamekula wa mlungula tuko na process wanaendelea kwa process because there exists a process tusije tukafanya mambo kwamba hakuna mm. process unajua wanasiasa wakisema wazemi kuna process mm. wao wanasema hii kosi yote ni corrupt hakuna kitu inaendelea mm. na hiyo ndio hapo ndio shida yangu ipo eh, kwa sababu ile dhana ambayo wanajaribu kueneza ni dhana ambayo iwezi saidia Kenya kuendelea mbele mm-hmm. vile wanadai kwamba koti ndio inalemeza Kenya kuendelea mbele wao pia wanafanya hivyo Uh, on the other side kwa kulaumu koti ili hali tunafaa kukaa chini tuamwe sio mara ya kwanza Kenya ku, 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 kupiga msasa koti imefanywa kama mara mbili in 2003 na around uh, somewhere around 207 2728 i think after tuone napo mm-hmm. tuliweza kukaa chini tukaangalia wale walikuwa corrupt walitoka mm-hmm. so kama kumekuwa na hizo processes mbeleni hatumaimanishi hatutazifanya tena tunaweza zifanya tena but ile kufanya koti kose wananchi wa kose imani na koti ndio shida iko hapo pale. Ninirudi anam na mashwa. Ni kwenda na tu nataka kuongezea. Unajua hii mambo kama vile ndugu yangu amesema ati president angempigia simu sijui ni hatutaki inchi ambao tunaendesha na siri kama kuna kitu unataka kusema wewe sema ndio na sisi wananchi ambao wako nje na sisi tunachangia. Kwa hivyo ile ya muhimu kwa sababu inchi ni tumnaamini na rule of law na hata sisi kwa serikali hii ya Kenya kwanza sisi ndio tulisema rule of law ni very important kwetu na ile tunasema eh, wakati mwingine hata matope inatupwa hata nguruwe zinaletwa pale mbunge eh? <laughs> na si, hatupiki kelele eh? hata president mwenyewe executive unasikia mawaziri wake yeye na a, ametupiwa matope sana sasa hii matope kidogo tu ya kusema nyinyi <laughs> kuna uchafu fulani upande wenu haiwezi kuwa ati ndio italete ch- Kenya chini a uh-uh. a hii Kenya foundation yake is very solid mm-hmm. kwa hivyo hakuna branch yote ya, ya, ya serikali ambayo inaweza kuangusha hii nchi yeah. ile tu tunate, tunasema tuwe na ukweli kama ni mambo ya uh, kama haya kuna uh, ufisadi kwa judiciary ni mzuri vile walisema wa, wamefanya kazi wanataka hata president kama ako na information nyingine wapate ndio waweze ku, uh, ku, kufanya kazi yao vizuri ndio waodoe wale shikilia hapo hapo <coughs> mheshimiwa umesema kwamba jaji mkuu alisema kama rais ana taarifa nyingine aweze kuwasaidia sawa na kulingana na katiba uh, kipengele cha 132 uh, sehemu ya pili ibara ya a <coughs> inasema kwamba <coughs> the constitution places upon him the president obligation to respect uphold and safeguard the constitution if he has evidence of corruption in the process of judicial decisions the constitutional and lawful cause of action is to report and supply the evidence to various organs various organs wacha nirudi hapa kwanza kuna judicial service commission alafu kuna ethics and anti corruption commission huyu ni rais wa nchi ameona kuna makosa anasema kuna watu kadhaa mbona ule ushahidi asupeleke kwa judicial service anakuja kwenye mazishi anasema na fikiri na fikiri umewacha organ ile ingine gani wananchi <laughs> wananchi ambao walimchagua hawezi kuwa mm. anasema mm-hmm. hata kama ni jirani anataka kuataki hii nchi <laughs> anyamaze kwa sababu kuna eh, eh, commander wa um, army ama air force <laughs> ni lazima ambie wananchi <laughs> kuna hatari mm-hmm. kwa hivyo kuongea kwa wananchi na kuwaeleza uh, naona kuna shida fulani mm-hmm. hiyo pia ni yoga ambao wanaweza kutumia kwa sababu yeye amewekwa hapo na wananchi kwa hivyo sisi tuko na uhuru 
na hiyo ndio ya muhimu hii nchi tuko na uhuru uhuru wa kila mtu kuongea na uwezi kusema ati president pana wewe hutaki hutaki kuongea na kina fulani lakini lazima uongee na fulani na fulani hii mambo ya siri hatutaki kama kuna jambo wacha wananchi wote wa Kenya wajue wakati KBC about wakati mwingine muna sukuma sukuma si kila mtu anaongea juu yenu lakini uwezi kusema pana twende kwa ministry sijui kwa nani hapana wanaenda hewani wanasema KBC iko hivi ama hivi kwa hivyo yangu ni sana ku promote ku promote this uhuru wa kuongea nchi hii kwa sababu hiyo ndio kitu ya maana chief justice alikuwa na press conference yake na hiyo ni muhimu kuambia wananchi kwa sababu hii press conference alikuwa anaambia nani alikuwa na, anaambia wananchi eh? president akienda pahali naye anaongea kwa wananchi kwa hivyo ile kitu ya muhimu ni siku promote that uh, freedom of speech na pia kujua hakuna arm of government that can secretly run the country eh? sasa wewe hutaki kuchaguliwa lakini una mpango kengine kando ka kuongoza eh, nchi na kuleta ajenda zako ambazo sio ajenda za wale ambao walichaguliwa ile ni lazima tu tuongee wazi kabisa tu, watu wanaelewa kama kuna hiyo manifesto na watu hakutaka hiyo manifesto na labda wage kuwa wameenda kotini wakati wa manifesto waseme hii manifesto eh, hatuta hii kubali hii na waende kotini waseme hii musi publish hii manifesto lakini watu wanaona watu wame publish manifesto imeenda through watu wame approve alafu sasa but mwishimu watu walilipo kwa accept eh? unapoa 500 unapatua tisha utaenda kotini wapi wapi wewe uliona nani akilipwa <laughs> unajua naye hiyo ni uvumi ni wapi uliona watu akilipwa ni kampeni ni kampeni kampeni watu walipiga kura kwa siri uliona wapi watu wakipewa kwa kwenda debeni watu walikuwa wanapimpio wanani hapana sasa sasa unaharibu hii Kenya Kenya sisi tunaanza ningine kidogo kupiga kura ama ulichukua kitu ndio kupiga kura ya furadi wewe sema <laughs> lakini watu wengi nchi hii Ndiyo. walienda kwa siri uh-huh. na wakachaguana uh-huh. eh? na wakasema mimi nachagua hapa kwa sababu nimesoma nimesikiza mambo ya hii manifesto ya hawa na naona hapa ndio mimi tapiga kura na wao ndio walikuwa wengi uh-huh. wale walichagua Kenya kwanza na vile tunasema hmm. na ni mzuri sisi kama legislature hata pande zote bili hmm. na hata judiciary na executive tuko na, na wakati wa miaka mitano hmm. wa ku implement hii eh, plan ambayo tuko nayo hmm. na ni vizuri watu wasije tu kuweka road blocks huku ndio mm-hmm. ati sasa in five years mm-hmm. ati hakuna kitu ya kuonyesha kile hapo hapo kwa road blocks mheshimiwa naona wakili Gisore uh, kidogo alikuwa anatofautiana mm-hmm. nawe nambo na Gisore uh, yangu ni kusema kwamba unajua kila mchaza ngoma uvuta kwake mm-hmm. kila mwamba ngoma uvuta kwake na mheshimiwa hiyo ndiye anafanya mm-hmm. anasema kuna ile rule of law na kuna ile pia checks and balance sasa nakubaliana naongea vizuri uh, lakini pia ukiangalia hiyo rule of law ndi inasema fuata constitution umemsomea constitution vizuri mm-hmm. ile ambayo rais anafaa kufanya hajafanya sasa mm-hmm. iweje ame, ametengeneza kitengo kingine hizi vitengo zimetengwa zimetengenezwa na uh, wananchi wananchi wakasema hapo hivi ndio tumekubali tuweze kusimamiwa iweje rais akaona hizi vitengo hazina maana wacha niende kwa wananchi kwanza sijui kama baadaye ndiye atarudi na hiyo evidence ama itakuwa vipi but uh, kidogo mimi nasema hii mambo yote ni sawa but wacha tufuate ile rule of law tuanze na constitution kwanza ikishindikana ndio ende kwa wananchi hakuna cha asiri because wananchi ndio waliamua hizi vitengo zifanye kazi chinzi constitution inasema na tusi, tukianza kutengeneza another side laws kando za kufuata na kusema kwamba hii koti ni kama iko na agenda yake ya kustop agenda ya Kenya kwanza hakuna mtu hakuna mtu sio ni koti ikiwa na hiyo agenda ni ile kwamba tukitoka katika hizi constitutional provisions tutakuwa tumeanza kutengeneza barabara ingine kando na constitution ambayo atujui na tuelekeza wapi na hiyo ndiyo tunafaa kujihadhari kama taifa na tukianza kutengeneza injia tushafika pale na 
kumka tu 728 eh mm-hmm. uchaguzi ulifanyika wananchi wakaona kwamba ijaenda sawa wakaambia waenda koti wakasema twendi koti because hatuna imani na koti sisi tuta square our problems hapa nje hatufai kurudi pale na hivi ndio inaanza tunafaa kukua makini sana tunafaa ku, 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 kuangalia kila jambo ambalo linaongelea president in the symbol of national unity iwepo kuna constitution ambayo anafaa kufuata wacha ifuate kwanza aziambie wananchi akienda kwa wananchi anawaambia mimi nilipeana evidence pale mimi nilienda kwa ESCC but mnaona hakuna kitu imefanyika ndio nakuja kwenu wananchi hawana hawana rungumu watasema tulikupea kazi ufanye na usinzi umefanya hiyo kazi wacha wewe fanya vile vile tunako vile vile chukua mkondo mwingine ambayo pia sisi tutakubaliana na wewe but sasa kama ijafanyika naona kidogo ni kwamba tunaanza ku tengeneza njia ama barabara nyingine kando na constitution ambayo itatusaidia. Rashid. Na mashuma. Mimi na najua wewe ni wakili. Na mimi ni mhadisi. Ndio. Kwa trainings yetu time is very important. Shida za mawakili. Nasema mawakili wote. Jinsi wale maana time haina shida. Hata ukimwambia huyu anahitaji oxygen wanaweza kukaa hapo kuongea kuongea mpaka mtu ayafe mm-hmm. kwa sababu for them ati tunafuata sijui nini masungumzo ile iko na mimi naomba tu eh, inchi hii mm-hmm. siku moja tusiwe watu ambao wamechagua wakili president <laughs> <laughs> yeah? mm-hmm. alafu judiciary iwe na wakili <laughs> attorney general atakuwa wakili <laughs> ukiingia bunge ukute upande wa speaker wa national assembly awe wakili na <laughs> senate awe wakili mm-hmm. na kuambia itakuwa shida na mimi nasema asante sana kwa wananchi wa Kenya mm-hmm. kutoka wakati wa independence paka saa hii mm-hmm. hakuna wakili ambaye amechaguliwa president <laughs> na, ni lazima tuchunge sana kwa sababu sisi kama wananchi time is very important ya ku execute kitu mm-hmm. mimi nimekuwa hata babangu Eh? Eh, walikuwa na kesi ya, 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 ya shamba 24 years wanakufa wote ati kesho kesho kutwa nini kwa sababu kuna mtu anasukuma huyo kitu ipeleke mbele huyu mzee anaonekana anakuwa mzee sasa anaweza kufa next year wanaweka naweka ile tunajua ni muhimu eh? tukubali that time is a very very important resource ambayo ni lazima itumiwe vizuri kama unaona tuseme hii ni mjengo ya hospitali inahitajika kumalizika in 2 3 years kwa sababu ni muhimu kwa mwananchi ukilete maneno maneno dio yende 10 years juu nini nini mvurutano eh ni lazima ujiulize sasa ni wakati gani ambao nchi hii tutaenda mheshimiwa engineer shikilia hapo hapo amepiga amepiga mawakili nipe ruhusa ya kujibu haya mjibu alafu muulize swali langu yes alafu muulize mawakili ni muhimu katika taifa engineer nakumbuka katika ile fight ya liberation the second liberation mawakili ndio walikuwa katika mrengo wa kwanza kusaidia ndio ilileta hii constitution mawakili peke yao lakini wengi walikuwa mawakili wengi walikuwa mawakili na wengi walikuwa wanapeana mwelekeo <laughs> sasa hii liberation ya hii yenye tuna enjoy hata wewe kukuwa mbunge ni kwamba mawakili waliweza kuweka eh, mguu wao mbele wakasema hii taifa lazima iongozwe kisheria na hiyo ndio tunajaribu ku fight ku ensure kwamba ni mawakili wangapi walikuwa kwa msitu wakati wa idi kwa wakili ndio walikuwa wanatetea kina wakati wa uhuru ndio walikuwa wanatetea kina kina Kenyatta kina Charles Dennis Street au Dennis Street Road au ndio walikuwa wanatetea Kenyatta wakienda kotini na tukapata independence walikuwa wapi walikuwa wenye kupigania uhuru walikuwa kila mtu hawezi kuwa kwa msitu lazima kukuwe na wengine pale nje mkipeleka mkipeleka kesi kotini wakili zinia ni kama condition na mawakili haya mtazamaji hapa bibi yangu ni wakili na hapa itabidi kuletwe kahawa ya moto kabla ya kusonga mbele. Nikirudi kwako mheshimiwa engineer. Uh, viongozi ya soa Kenya kwanza tumewaona uh, wakiongozwa na kiongozi walio wengi uh, mheshimiwa Kimani Ishungwa na vile vile pia tumemwona pia naibu rais
rais mheshimiwa Rigathi Gachagua wanadai idara ya mahakama imepelekea mipango mbalimbali ya serikali kukwama labda kivyako umesema we ni injinia lakini hapa nitakuuliza swali la kisheria mipango hii inafaa kuandamana vipi na sheria za Kenya Najua hii mipango uh-huh. e, yenyewe uh-huh. ni mipango ambao labda tumejadiliana bunge uh-huh. imepitishwa uh-huh. na executive iko na plani ambayo wako naye ya kuimplement. Uh-huh. Sasa sisi tumefanya kazi yetu. Alafu e, executive inataka kuimplement. Alafu watu wengine ama watu wengine makona jamaa ama watu wengine ni kina nani hawana majina wao hao watu uh-huh. watu wakojificha <laughs> wanaenda huko nyuma uh-huh. sio ati mahakama tuseme kweli uh-huh. ati unajua mahakama ukipeleka kesi ni lazima wawasikilize kweli lakini ile tunasema time sasa hata kama unajua hii kitu hata wewe wakili wewe mpande wa judisha wanajua hii kitu hakuna pari inaenda lakini you get into hiyo system ya ku delay delay mm-hmm. ha, kama ni kitu ambao you can make a decision in two weeks itakuwa three months three months inakuwa six months ile tunasema at least even them they can see that hii kitu Eh, what are the merits the merits lakini unasikia imesongeshwa imesongeshwa inasongeshwa na sisi tunalia tunasema hii kitu you are supposed to implement kama ni healthy plan mm-hmm. ama ni mambo ya building Do you, we have a plan lakini sasa hii mambo ya kusongesha 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 wewe tuna ndio tunaanza kuuliza hiyo hawa watu bwana wako na sisi kwa uh, manufaa ya wananchi ama wako na mpango ingine huku nyuma mm-hmm. na hiyo ndio kitu tungetaka kujadiliana hata judicial vile wanasema mimi ningetaka hata wakati wanakuja kuogea waongee mambo ya time time timelines timelines some of these cases do not need to delay kwa sababu hiyo hiyo kudelay ni ku in fact ku, kufunga nchi uh-huh. ku kueneza ile maneno ambao wangetaka kuyaona ifanyike kama justice delayed yeah, just, just denied, denied. Okay. Yeah. na hiyo mm. nakuambia mm-hmm. is the biggest challenge mm-hmm. ile tunauliza ni pesa hawana mm-hmm. ni nini hawana mm-hmm. ndio kitu you know, things cannot be fast otherwise nobody is saying that we should uh, uh, not give judiciary the, the opportunity to, to to do their part lakini time time si sasa like now for example mm-hmm. si tunajua kuna watoto wanaenda form 1 mm-hmm. jana uh, ama juzi tu mimi nimepata pesa ya ya, ya basari mm-hmm. kwa sababu executive inajua come this, uh, <laughs> this yesterday anelisikia juzi mkitata pesa zaje atoka zimetoka sasa zimetoka okay kwa sababu mm-hmm. serikali yenyewe mm-hmm. inajua mm-hmm. these kids are going back to school mm-hmm. over the say if come kuna delay mm-hmm. mpaka next week unajua kuna watoto wali hawataenda shule Kwele. over the year saying all of us we are in a hurry to put things in place mm-hmm. now when you deliberately mm-hmm. delay things then you're hurting the ordinary person mm-hmm. ambaye amekuweka hapo maybe you as a judicial officer or in the executive or judiciary or uh, a legislator kama mimi labda we have resources to put our kids here and there but kuna watu hatukisema nyumba hawana hawana nyumba mm-hmm. na tukisema tuko na plan ya kuodoa is the slums mm-hmm. it is a serious thing lakini we can play it like a, an ordinary thing kwa sababu sisi wenyewe tuko na manyumba yetu okay mm, ni vizuri engineer ameweza kusema kwamba ile shida iko nayo na koti ni delays time time delays mm-hmm. ile shida iko kwa judiciary ni kwamba hizi delays acha e, nimueleze vile koti inafanya kwa sababu yeye ni mwandisi koti ajilete kesi kesi inakuja kwa wananchi na vile analaumu mawakili sio mawakili uleta kesi mawakili ulikuwa hired ku tetea kesi ama kupinga kesi na wako pande zote kuna wale wa serikali na kuna wale wa wenye wanafanya ile kazi ya defense kutoka kule nje sasa 
hizi pande zote mbili zikisikizwa aidha mmoja wapo na kwa kwa muda mwingi ni serikali ambayo ina delay hizi cases mm-hmm. unapata pande ya serikali hawana ushahidi ama hawataki kuja kotini kesi inaendelea ikisongeshwa so hiyo sio shida ya mahakama sio shida ya mawakili ni shida na serikali yenyewe kama wangeweza kusolve hiyo inefficiency zao kutoka kwa pande ya AG Attorney General's office because mimi nimefanya kesi mingi Rashid na na na, na upande wa serikali <laughs> hata kuwa na wakili wangu kuja kotini na kuwa ni ngumu akikuja ana evidence next time anasema oh sijui mimi ni mgonjwa next time anasema so wanafaa kusolve hiyo shida internally from government side exactly that's the attorney general because hapo pia kuna shida hiyo shida ikikuwa solved utapata hizi ukipeleka kesi upeleki kesi kotini kwa sababu unataka ku delay government project hakuna mtu wako na hiyo nje hata koti yenyewe ilisema hakuna shida na na hii project shida iliyopo ni hawajafuata sheria wakifuata sheria warudi wabunge watengeneze hiyo sheria hata kama ni ile ya, ya nyumba <laughs> na imerudi <laughs> rais mwenyewe akai welcome akasema kwamba hii tunakubaliana kwa sababu mmesema kuna mali kulikuwa na dosari tuna tunatosa watu ushuru ambao wako na pay slip sasa tunaweza ikwe kwa kila mtu mm-hmm. akawel usijui kafika wapi akasema oh kumbe nilifanya makosa akageuka mm-hmm. sasa <laughs> iko geuka ndio tuelewi ilimlazimu ili, ili, ili vipi but sasa ukwe mheshimiwa kidogo sasa hiyo mm-hmm. hiyo ndio shida ya, ya time na hapo ndio time upotelea mambo ya jambo la pili ni kwamba hatuna enough judges sama magistrates zile pesa ambazo zimetengwa pale za kuwa na wale majaji na majaji azitoshi kesi sio ya serikali peke yake ina delay ni kesi zote isije ikawa kwamba wanaangalia tu pande moja kwamba kesi ya serikali ambayo serikali imeshtakiwa eh, ambayo ina delay na serikali imepata uh, judgment mzuri sana kutoka kotini ambazo kidogo pia sisi tunaona ni kama tumekandamizwa but tunanyamaza ana waongee wa, wa wanakubali wanazi welcome but ikiwepo kuna ile moja ambayo koti ime, imesema kwamba warudi waangalie maneno itengenezwe vizuri waendelee na kazi zao tunasikia kelele mingi so tunafaa kukuwa na ukweli wananchi wajue ukweli kwamba hakuna mtu akona shida na kazi ya serikali kila mtu anataka zilamu ziishe kila mtu anataka kazi iendelee tunataka kila project iendelee but ikiwa kuna project amesema kama ni hospitali inajengwa na kuna corruption pale na mwananchi amesema maybe ni contract ame, amenyanyazwa amenyimwa ame contract na ameenda kotini si lazima kusikizwe tujue ukweli iko wapi kama kuna mtu alikula hongo ashtakiwe angalio ma process ianze vizuri ndio kazi iendelee tusije tukawa tunafunga macho ili corruption iendelee alafu tunalaumu kote so hii ni maneno ambayo inaitwa checks and balances yenye kidogo tunafaa kuangalia kila pande yote ndio tuweze kuendelea mbele but sasa kutumia kesi kesi moja na kuanza kusema hii koti yote hiyo itasaidia mtu na mtazamaji unaendelea kutazama runinga ya KBC channel 1 kipindi zinga na upande wa pili kipindi ni good morning Kenya ndani ya studio niko naye mheshimiwa mhandisi Kiragu Chege mbunge wa Limuru na vile vile pia ndani ya studio niko naye wakili wa masuala ya kikatiba na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa wakili Gibson Gisore mtazamaji eto pigia mbinde je idara ya mahakama na serikali kuu zina nafasi ya kuweza kushirikiana mtazamaji ni saa mbili na dakika 48 sawa na kusema 12 dakika zimesalia timia saa tatu kamili mtazamaji eto na muda mchache tu kuweza kulikamilisha swala hili nirudi kwako mheshimiwa uh, engineer jana jaji mkuu alisema kama kuna uingiliano wa kisiasa uh, wa idara ya mahakama na katiba ya mwaka 2010 ilipo idara ya mahakama uhuru wa kufanya kazi kibinafsi je wewe ni mwanasiasa mnaingilia uhuru wa mahakama sema tu kweli mweshi hapana <laughs> uh, sisi mm. eh, tunaamini uh-huh. eh, na nilisema mambo ya eh, eh, constitution yetu eh, tuna imani na the three branches of government na judiciary ni moja yapo ya zile eh, branches about tuna tungetaka kufanya kazi nao na ile ya muhimu eh, na ndio umeona hii press conference na watu wanaongea kila mahali tungetaka kuona nchi ambao ni iko wazi sana iko na fear kwa upande wote na sana wakati tuna executor wa madit kama legislature executive ama judiciary tunamweka 
mwananchi wa kawaida katikati Ye. kwa sababu huyu ndio mtu ambaye ni umuwa muhimu sana ile maneno ambao unasikia tunaongea mambo ya e, health mambo ya manyumba mambo ya mambo mengi inahusu hawa ambao tunafikiri sio watu wa maana na sisi kama vile najua tulisema sisi ni mahaslas na watu wa bottom up ni lazima tukiona kuna mtu anakanyangalia kany, wao chini ni lazima si tunanena kwa sababu tuko na mpango wa kujegea hawa manyumba wa kutengeneza mambo ya eh, eh, you know this eh, Uh, health uh, insurance for everybody lakini sisi tukiona uh, hiyo vitu ina kanyanga tunaonda unyinyi hamuko kwa ile mpango yetu mm-hmm. ile tu ningeomba mimi ni judiciary isikilize na isikilize bila wasiwasi ati wanataka kumalizwa hapana Sisi, we want to support we are the people who give them even more money and we have said we are going to support them even more mm-hmm. but we want them to do things openly and you know without uh, being man, you know pushed uh, uh, out of the agenda na wengine ambao wanajificha lakini kusema ukweli this country is a great country There are very few countries in the world ambao wanaongea vile tunaongea. Kweli. Hata America, you, if you are following the American politics, even their Supreme Court na nini, kuna wale tu unajua fulani na fulani watavuti hivi. Lakini hapa Kenya tunasema hawa tutawaachia. But in some countries they, because of the already the alignment they have mm-hmm. so me I would like to encourage the judiciary mm-hmm. to clean their place mm. they they are free to make their the, you know the, their judgment mm-hmm. but they should always consider time because time is is a very limited resource okay. na was fikiria sana to not to be used by others who do not care about an ordinary person uh, asante mheshimiwa hapa amesema kuhusiana na kuharakishwa kwa uh, kesi lakini na mimi hapa najiuliza mbona ile kesi yule makenzi mekaa lakini tuiacha ya makenzi na shaka hola uh, mda wangu haunami uh, malumbano kati ya serikali kuu na idara ya mahakama inafaa kutatuliwa vipi huku pia katiba au sheria za Kenya zikifuatwa kikamilifu kwa dakika mbili tu uh, kwa dakika mbili ni kwamba uh, ima malumbano ni mambo ambayo kidogo inaleta ile uje uje unasema uje ucheshi ama ujeshi mm-hmm. kwa sababu Kenya is a very robust economy na kubaliana na mheshimiwa kwamba Kenya ni nchi mzuri sana ukitembea nchi zingine ama kwingine ukirudi Kenya ukidhani tuko na shida unasema waza ni rudi nyumbani mm-hmm. so tunafaa ku protect independence of the judiciary na mbona independence of the judiciary independence of the judiciary is the only arm of government ambayo ina mdomo wake wa kujiongelea wanafaa kufanya na, uh, through ile judgments ukiwa pale britain walikuwa naitwa through writs zile writs zilikuwa zinaheshimiwa mpaka na king so iyo, iwapo eh, na hapo ndio democracy ilianzia iwapo tunataka kufuata mkondo huo wa checks and balances lazima pia kila mtu akue ready kukua check isiwe kwamba ni judiciary peke yake inaelekezwa laama wale wabunge wa, wa, waheshimiwa ile shida iliyopo ni kwamba zile sheria wanapitisha sometimes azid asifuati sheria na hiyo ndio inafanya ile turudi mahakamani ili ku ensure zimefuata ile sheria iliyopo sasa iwapo koti itasema kwamba hizi sheria zikufuatwa vizuri warudishiwe watengeneze vizuri wanasikia ni kama wamelaumiwa na hiyo sio mzuri kwa sababu babu koti iko na hiyo 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 uwezo ama imepewa hiyo nguvu ya kuangalia kwamba constitution inafuatwa to the letter kama mheshimiwa ako na shida na ile process ambayo ama ile timing bado ni parliament inapeana pesa kwa kwa judiciary wakipeana pesa enough kwa judiciary ile budget wane, wanaitisha wata high enough judges then mtawala umu but kama mnawaambia pesa ni kidogo tumieni hiyo kidogo pia nao wanajaribu ku manage na ile wakati ambayo wamepewa mm-hmm. so ile kitu tunatarajia kwamba rule of law constitution is supreme is the bible ya ku guide the process ni iwapo constitution imekuwa violated na ni mwananchi anaona kwamba imekuwa violated anaenda kotini mm-hmm. because hiyo ndio kitengo imepewa hiyo uwezo 
tusianze kuielekezea lawama tuanze kuipokonya nguvu tuanze kuipokonya pesa na kuanza kuilaumu kuna ile msemo wanasema kwamba if you want to kill a dog you first give it a bad name sasa wanasiasa na executive hiyo ndio wanajaribu kufanya mm-hmm. wana wanaendio kwamba hii koti imewekewa ime, imepewa jina mbaya kabisa hata kwa wananchi bila kufuata zile processes ili wananchi wakose imani ili waweze kuimaliza kabisa mm-hmm. na mheshimiwa engineer <laughs> labda tukimalizia anaambiwa muda wetu haunasi uh, bunge ni muhimu serikali kuu ni muhimu na vile vile pia mahakama ni muhimu vitengo hivi vitatu vitashirikiana vipi kwa ajili ya huyu mwanjiku uh, maombi yangu <coughs> ni sisi tu focus na wajiku na kama tuna focus na wajiku the three arms of government for sure will work together because we have a common interest ili tunasema ni lazima na sisi tupeane space kama bunge for example mm-hmm. si tunaunda sheria mm-hmm. alafu unaona wakati mwingine tunaletewa injunction ati tusiongee hii sasa mm-hmm. <laughs> we are ni mm-hmm. we are independent uh, arm mm-hmm. kwa hivyo sasa unaona sasa hata si tunaingiliwa mm-hmm. ati tusifanye hivi tusifanye hivi executive msifanye msifanye all what you are saying let's keep wajiko uh, as the most important Uh, uh, element in all this and uh, if we focus on wanjiko mm-hmm. we can all work together mm-hmm. all what we are saying and, and we have said it before mm-hmm. we have provided resources and judicially they are independent but they should also focus on wanjiko's interests mm-hmm. wow hawarudishwi kama vile si tunarudishwa after five years kuuliza wajiko kama tutaendelea ama tuendelee mm-hmm. yeah? they are there <laughs> ndio yeah? and for them they should also be focusing on wajiko mm-hmm. whether we are there or not mm-hmm. lakini wao kwa sababu wako na tena of, uh, 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 offices mm-hmm. hawajali mm-hmm. sisi tunajali kwa sababu in a few years situko kwa wajiko tena ndio wao hawataenda kwa wajiko mm-hmm. kwa hivyo tungewauliza wa focus on wajiko Mm-hmm. Wake focus on wanjiko because wanjiko is the most important element in all this. Mm-hmm. We can work together. Mm-hmm. But if for example they have no focus on wanjiko then this kind of discussions will continue because wanjiko will be suffering. Na mm-hmm. ma <laughs> mtazamaji nimesikia mambo mazuri tu hapa. Nina dakika moja Sijui ni kupe sekunde mm. mbili umalizie sekunde mbili. Sasa ni malizie kwamba mm-hmm. ile shida iliyopo na waheshimiwa ni kwamba wao mm-hmm. wanajaribu kusema kwamba wao ndio spokesman wa wananchi. Mm-hmm. Na ajui kwamba koti pia ni spokesman ya mwananchi kwa kutetea ile rule of law. Mm-hmm. Na ni mwananchi anaenda koti ni. So kama ame, ameona amekandamizwa na mwananchi anaenda kwa koti. Mm-hmm. Sasa wanasikia vibaya wake watu wakienda koti ni kwa sababu mm-hmm. ile spokesmanship yao ni kama ime, imewekwa do ndio na wasi kuwe na wasi wasi hizo ndio checks mm-hmm. those are the checks mm-hmm. kwa kuwe comfortable tuweze kusengesha Kenya yetu mbele asante mheshimiwa kwa sekunde <laughs> mimi nataka kukushukuru nyinyi hapa <laughs> KBC kwa sababu nimeona kuna maendeleo nataka kuchukua nafasi hii kutuma salamu za mwaka mpya kwa wasikilizaji wa Uh, radio Taifa na KBC mm-hmm. na p- sana kwa wa, watu marafiki wangu wa Limuru ambao yeah. walimpatia nafasi ya kuwaongoza mm-hmm. na kuwaambia tuko pamoja mm-hmm. uh, ile mambo ambayo tunafanya mashule kufungua ku renovations kutengeneza mabarabara tutaendelea mm-hmm. na wawe na hope na uh, imani 2024 Okay. will be a better year. Mhm. Na mbara abara kabisa mheshimiwa engineer Chege anasema mwaka wa 2024 utakuwa mwaka wa matunda na sio mwaka wa El Nino. Je, mtazamaji, <laughs> baadaye kutakuwa na suluhu kati ya serikali kuu chini ya mirijeshi mkuu wa vikosi vyote vya ulinzi rais daktari William Ruto na mahakama chini ya jaji Martha Koome. Asante vile vile pia wakili mchanganuzi Gibson Gisore. Kuna rafiki yangu mmoja hapa ananiambia Rashid Gisore mlipoanza naye alikuwa anatambaa 
lakini sasa we siku hizi anachanganua na amechangamka vizuri so unaona kbc imekulewa so maji basi kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki wapiga picha wangu hapa ndani ya studio waelekezi mafundi wa mitambo upande wa runinga na upande wa radio niseme shukran sana alafu leo hii e, kuna mzalishaji mpya anaitwa Nancy Kemunto asante kwa kazi nzuri e, bila kumsahau mkuu wa kitengo Martin Kingasia na asante sana vile vile ndugu yangu Geoffrey Onditi uko likizo lakini unatusaidia kwa niaba ya mnyote mlioshirikisha itifaki zote zimezingatiwa mimi naitwa Rashid Mamkondo kwa herini <laughs>